ഹലോ ഹായ് എവരി വൺ സോ വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ക്രാക്ക് വിത്ത് ജാക്ക് യൂട്യൂബ് മലയാളം ചാനൽ സോ ഇന്ന് കറണ്ട് അഫയർ സെഷനാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് മാർച്ച് പതിനാറ് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഓക്കെ നാഷണൽ വാക്സിനേഷൻ ഡേ ഓർ നാഷണൽ ഇമ്യൂണൈസേഷൻ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറ് മാർച്ച് ആണ് ഓക്കെ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് മാർച്ച് ആണ് നാഷണൽ വാക്സിനേഷൻ ഡേ അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ഇമ്യൂണൈസേഷൻ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് സോ എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിന്നും ഇത് പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കൺസ്യൂമർ റൈറ്റ്സ് ഡേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൺസ്യൂമർ റൈറ്റ്സ് ഡേ കൺസ്യൂമർ റൈറ്റ്സ് ഡേ ഇന്നലെ പഠിച്ചു അല്ലെ മാർച്ച് പതിനഞ്ച് അതുപോലെ തന്നെ ട്വന്റി ഫോർത്ത് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഫോർ റിവേഴ്സ് മാർച്ച് പതിനാല് ഇന്നലെ പഠിച്ചതാണ് ഇത് രണ്ടും ഓക്കെ പത്മഭൂഷൻ വിന്നിങ് പെയിന്റർ ആണ് ലക്ഷ്മൺ പായ് പാസസ് എവേ സോ എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ ചോദിക്കുക പോയിസ് ലക്ഷ്മൺ പായ് വിച്ച് ഫീൽഡ് അദ്ദേഹം ഏത് ഫീൽഡ് ഫീൽഡിലാണ് പ്രസിദ്ധനായത് എന്നുള്ളത് ചോദിക്കാം സൊ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഹീസ് എ പെയിൻ്റർ ഹീസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആൻഡ് എ പെയിൻ്റർ ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആൻഡ് പെയിൻ്റർ ആണ് ഗോവേ ഗോവയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം സൊ ഇത് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് സൊ റെനൗണ്ട് പത്മഭൂഷൻ വീനിങ് പെയിൻ്റർ ആണ് ലക്ഷ്മൺ പായ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ രംഗു വിദൂഷക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തിയേറ്റർ ആർട്ടിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ബൻസി കോൾ ആണ് സോ അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി സോ ഹീസ് ആൾസോ എ പത്മശ്രീ അവാർഡ് വിന്നർ ഓക്കെ ബൻസി കോൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തത് ലക്ഷ്മി നാരായണ ഭട്ട ലക്ഷ്മി നാരായണ ഭട്ട ലക്ഷ്മി നാരായണ ഭട്ട എന്ന് പറയുന്നത് കന്നഡ പോയറ്റാണ് ഹി പാസ്റ്റ് എവേ കന്നഡ പോയറ്റാണ് ഹി പാസ്റ്റ് എവേ ഓക്കെ അടുത്തത് കഥകളി മാസ്റ്ററോ ചെമ്മഞ്ചേരി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ സോ ഇത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ കേരളക്കാർ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ പാസ് പാസ്റ്റ് ഹി പാസ്റ്റ് അവേ സോ ഹീസ് ആൻ ഹീസ് ആൻ ഇന്ത്യൻ റൈറ്റർ ഓഫ് മലയാളം ലിറ്ററേച്ചർ ഓർ വെറ്ററൻ കഥകളി എക്സ്പോണൻ ഗുരു നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് അല്ലേ കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ തന്നെ വിഷ്ണു നാരായണൻ നമ്പൂതിരി മരിച്ചതും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പത്മശ്രീ മലയാളം പോയറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ വെറ്ററൻ ബ്യൂറോക്രാറ്റ് പോയറ്റ് ആൻഡ് ഹൈദരാബാദ് ഹിസ്റ്റോറിയൻ ആണ് നരേന്ദ്ര ലൂത്തർ നരേന്ദ്ര ലൂത്തർ എന്ന് പറയുന്നത് നരേന്ദ്ര ലൂത്തർ നരേന്ദ്ര ലൂത്തർ എന്ന് പറയുന്നത് വെറ്ററൻ ബ്യൂ ബ്യൂറോക്രാറ്റ് ബ്യൂറോക്രാറ്റ് പോയറ്റ് ഹിസ്റ്റോറിയൻ ഓക്കെ ആയിരുന്നു ഹൈദരാബാദ് ഹിസ്റ്റോറിയൻ പോയറ്റ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ അടുത്തത് അതായത് സരസ്വതി റിവറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി ഫോം ചെയ്തു ഒരു അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി സോ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി ഹെഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രഹ്ലാദ് സിംഗ് ആണ് ഹെഡ് ഓഫ് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി ഫോർ സ്റ്റഡിയിങ് സരസ്വതി റിവർ സോ സരസ്വതി റിവറിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതൊന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഇത്ര പഠിച്ചാൽ മതി സരസ്വതി റിവർ ഒരു അഡ് ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് പ്രഹ്ലാദ് സിംഗ് പട്ടേലാണ് ഓക്കെ സോ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ പ്രഹ്ലാദ് സിംഗിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ധാമു മധ്യപ്രദേശ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ധാമു മധ്യപ്രദേശ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസി പഠിക്കുക കേട്ടോ ധാമു മധ്യപ്രദേശ് അതുപോലെ തന്നെ ടെറിട്ടോറിയൽ ആർമിയുടെ ഹെഡ് ആയിട്ട് ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ട് അനുരാഗ് താക്കൂറിനെ പഠിച്ചു നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഗിരീഷ് മുർമു ഗിരീഷ് മുർമു He is reappointed as chairman of UN panel of external auditors. ഇതും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് യു എൻ പാനൽ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ചെയർമാൻ ആയിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആയി ഓക്കെ റീ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആണ് കേട്ടോ കെ ആർ എൽ സ്റ്റേഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് പാകിസ്ഥാനിലെ റാവൽ പിണ്ടിയിലുള്ള സ്ഥലമാണ് കെ ആർ കെ ആർ എൽ സ്റ്റേഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഷൊയബ് അക്തർ സ്റ്റേഡിയം ആയിട്ട് റീനെയിം ചെയ്തു ഓക്കെ
ഇസ്കാൻ റിസർച്ച് ലബോറട്ടറീസ് കെ ആർ എൽ സ്റ്റേഡിയം ഇസ് എ മൾട്ടി യൂസ് സ്റ്റേഡിയം ഇൻ രാവൽപിണ്ടി പാകിസ്ഥാനിലുള്ളതാണ് സോ അത് ഷയ ഭക്തർ സ്റ്റേഡിയം ആയിട്ട് റീനെയിം ചെയ്തു ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പാകിസ്ഥാനിലെ പ്രസിഡന്റ് ആരിഫ് അൽവിയാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇമ്രാൻ ഖാനാണ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമാബാദ് ആണ് കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് പാകിസ്ഥാനി റുപ്പിയാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം മൊട്ടേര സ്റ്റേഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് മൊട്ടേര സ്റ്റേഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നരേന്ദ്രമോദി സ്റ്റേഡിയം ആയിട്ട് റീനെയിം ചെയ്തു നരേന്ദ്രമോദി സ്റ്റേഡിയം ആയിട്ട് റീനെയിം ചെയ്തു സോ വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഗുജറാത്തിലാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ് ന്യൂസ് യു പിയിലെ സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൊറോദ് മൊറാദാബാദില് ഒരു ട്രൈപ്പറ്റേറ്റ് അഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് ജൽ ബോർഡ് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ക്ലീൻ ഗംഗയും ജി എ ഇൻഫ്ര പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ലഹോട്ടി ബിൽഡ്കോൺ ലിമിറ്റഡും കൂടി എം ഒ യു സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണ് മൊറാദാബാദ് യു പിയിലാണ് അതായത് റിവർ ഗംഗയിലേക്ക് അൺട്രീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സീവേജ് ഒഴുകുന്നുണ്ട് സോ അതിനെതിരെ അതിൻ്റെ ആ ഫ്ലോ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ അതിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മില്യൺ ലിറ്റർ പെർ ഡേ സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ ആണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഉത്തർപ്രദേശ് ക്യാപിറ്റൽ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഉത്തർപ്രദേശ് എന്ന് പറയുന്നത് യോഗി ആദിത്യനാഥ് ആണ് ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്നത് ആനന്ദി ബെൻ പട്ടേൽ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ്റ്റീൻ ഡിജിറ്റ് ഒരു യൂണീ കോഡ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ സിക്സ്റ്റീൻ ഡിജിറ്റ് യൂണീ കോഡ് കൊണ്ടുവന്നത് ലാൻഡ് ഹോൾഡിംഗ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു യുണീക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ ഡിജിറ്റ് യൂണീ കോഡ് കൊണ്ടുവന്നത് എവിടെയാണ് യു പിയിലാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലോബൽ എൻസൈക്ലോപീഡിയ ഓഫ് രാമായണ ഗ്ലോബൽ എൻസൈക്ലോപീഡിയ ഓഫ് രാമായണ ഗ്ലോബൽ എൻസൈക്ലോപീഡിയ ഓഫ് രാമായണ എവിടെയാണ് ഉത്തർ യോഗി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ആണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ യോഗി ആദിത്യനാഥ് അടുത്തത് അഗ്രികൾച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓർഗനൈസസ് കിസാൻ മേള ഇൻ കുപ്വാര ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫ് ജമ്മു കശ്മീർ കുപ്വാര ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫ് ജമ്മു കശ്മീരിൽ കിസാൻ മേള ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ ചോദിക്കാം കിസാൻ മേള എവിടെയാണ് നടന്നത് ജമ്മു കശ്മീർ ചിലപ്പോൾ ഈ ജമ്മു കശ്മീർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുപ്വാര ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്നും ചോദിക്കാം വീട്ടാണ് കിസാൻ മേള കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് മെഷീനറി ആൻഡ് ഹൈൽഡിങ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് സീഡ്സിൻ്റെ ഒരു ഷോ ഒരു ഷോ ഒരു എക്സിബിഷൻ ആണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ദ മേള വാസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ആസാദി ക അമൃത് മഹോത്സവ് ഓക്കെ സോ നമുക്കറിയാം ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു സോ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ ഗവൺമെന്റ് പ്രോഗ്രാം ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ പ്രോഗ്രാം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ടു ഡബിൾ ദി ഇൻകം ഓഫ് ഫാമേഴ്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡബിൾ ചെയ്യാൻ ബൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു ആകുമ്പോഴേക്കും ഇൻകം ഫാമേഴ്സിന്റെ ഡബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ അതുപോലെ തന്നെ ജമ്മു കശ്മീരിൽ വന്നാണ് നശാമുക്ത് ഭാരത് എന്ന് പറയുന്നത് നശാമുക്ത് ഭാരത് നശാമുക്ത് ഭാരത് എന്ന് പറയുന്നത് നശാമുക്ത് ഭാരത് അതുപോലെ തന്നെ ചിനർ ഡേ ചിനർ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ജമ്മു കശ്മീരിൽ അർബൻ ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ശ്രീനഗർ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡേ ആണ് ചിനർ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് മാർച്ച് ഓക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണം ചിനർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മരമാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ അടിച്ചു നോക്കി അതിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് കാണാം നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു മരമാണ് ഓക്കെ ജാർഖണ്ഡ് അപ്രൂവ്സ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ക്വാട്ട ഐഡിയ ഇൻ ജോബ് റിസർവേഷൻ ഫോർ റെസിഡൻസ് ഓക്കെ സോ ലോക്കൽ റെസിഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ജോബ്സിൽ ക്വാട്ട കൊണ്ടുവന്നു ആരാണ് ജാർഖണ്ഡാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അതായത് മുപ്പതിനായിരം പെർ മന്ത് സാലറി വരുന്ന ജോലികൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി റിസർവ്ഡ് ഫോർ ലോക്കൽ പീപ്പിൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹരിയാന ഗവൺമ
ജാർഖണ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് രാ രാഞ്ചിയാണ് ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ്രൗപദി മുർമു ഹേമന്ത് സൊറൈ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സി എം ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഹുക്ക ബാൾസ് ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ക്യാബിനറ്റ് ഡിസിഷൻ എടുത്തതും ജാർഖണ്ഡിലാണ് ഓക്കെ അതും കൂടി ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാം Delhi aims to become India's EV electronic vehicles capital has charging points to be installed after every three years. That is why we are talking about this. What is foreign exchange reserve? They are assets held on reserve by a reserve bank. Means central bank, RBI, Reserve Bank of India. In foreign currencies, which can include bonds, treasury bills, other government securities. So, this is foreign exchange reserve. That's why most of the foreign exchange reserve is US dollar. Because the value of the currency is US dollar. Okay, let's talk about the price. That's why, okay. കറപ്ഷൻ പെർസെപ്ഷൻ ഇൻഡെക്സിൽ കറപ്ഷൻ പെർസെപ്ഷൻ ഇൻഡെക്സിൽ കറപ്ഷൻ പെർസെപ്ഷൻ ഇൻഡെക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തി ആറാണ് ടോട്ടൽ നൂറ്റി എൺപത് രാജ്യങ്ങളാണുള്ളത് അതിൽ എൺപത്തി ആറാം റാങ്ക് ആണ് ഇന്ത്യക്കുള്ളത് ഓക്കെ ഇത് റിലീസ് ചെയ്തത് ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇന്റർനാഷണൽ ആണ് ഈ പഠനം റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇന്റർനാഷണൽ ഓക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണു അതുപോലെ തന്നെ ഡെമോക്രസി ഇൻഡെക്സിൽ ഡെമോക്രസി ഇൻഡെക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്തി മൂന്നാണ് നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് രാജ്യങ്ങളിൽ അൻപത്തി മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ ഉള്ളത് ഓക്കെ ബുക്സ് ആൻഡ് ഓതേഴ്സ് പ്രിൻസ് വിത്ത് എ പെയിൻറ്റ് ബ്രഷ് രാജാ രവിവർമ്മയുടെ കഥ പറയുന്നത് സ്റ്റോറി ഓഫ് രാജാ രവിവർമ്മ സോ ഈ ബുക്ക് എഴുതിയത് ശോഭ തരൂർ ശ്രീനിവാസനാണ് വെസ്റ്റ്ലാൻഡ് റെൻ പാണ്ഡെയാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇർവിൻ അലൻ ഇർവിൻ അലൻ സീലിയുടെ ന്യൂ നോവലാണ് അസോക്ക എ സൂത്ര സൂത്ര അതുപോലെ തന്നെ ജോയ് ബിഡൻ്റെ സൺ ആയിട്ടുള്ള ഹണ്ടർ ബിഡേൻ ഹണ്ടർ ബിഡൻ്റെ മെമ്മോയർ ആണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ തിങ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ തിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹണ്ടർ ബൈഡൻ്റെ അതായത് ജോയ് ബൈഡന്റെ മകനായ ഹണ്ടർ ബൈഡന്റെ മെമ്മോയർ ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഗ്രാമി അവാർഡ്സ് പ്രസന്റ് ചെയ്തു റെക്കോർഡിംഗ് അക്കാഡമി ആണ് ഗ്രാമി അവാർഡ്സ് പ്രസന്റ് ചെയ്തത് ഗ്രാമി അവാർഡ്സ് പ്രസന്റ് ചെയ്തത് ദ റെക്കോർഡിംഗ് അക്കാഡമി ആണ് അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ എഡിഷൻ ആണ് സോ എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ എത്രാമത്തെ എഡിഷൻ ആണെന്ന് ചോദിക്കും അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ എഡിഷൻ ആണ് ഓക്കെ ലോസ് ഏഞ്ചൽസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നടന്നത് ഓക്കെ അത് മെയിൻ ആയിട്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇനി അവാർഡ് കിട്ടിയവരാണ് നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് നോക്കാം ആൽബം ഓഫ് ദ ഇയർ കിട്ടിയത് ഫോക്ക് ലോർ ബൈ ടെയ്ലർ ഷിഫ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ എവറിത്തിങ് ഐ വാണ്ടഡ് ബൈ ബില്ലി എലിഷ് ബെസ്റ്റ് ന്യൂ ആർട്ടിസ്റ്റ് മേഗൻ ദി സ്റ്റാലിയോൺ ബെസ്റ്റ് റാപ്പ് ആൽബം കിട്ടിയത് കിങ്സ് ഡിസീസ് ബൈ എൻ നാസ് ബെസ്റ്റ് ആർ ആൻഡ് ബി ആൽബം വിന്നർ ബിഗർ ലവർ ബൈ ജോൺ ലെജൻഡ് ബെസ്റ്റ് റാപ്പ് സോങ് സാവേജ് ബൈ ബയോൺസ് Best Country Album, Wild Card, Song of the Air, I Can't Breathe, Best Rock Album, The New Abnormal by Strokes, Best Rock Song, Say Stay High, Best Dance or Electric Album, Bubba by Keitra Randa. Okay. Producer of the Year Classical, David Frost, Best Music Video, Brown Skin Girl by Beyonce, Blue. Beyonds, Blue, Ivy and Wizkid, Best Country Song, Crowded Table, Best Folk Album, All the Good Times, Best Comedy Album, Black Mitzvah by Tiffany Haddish. Haddish. Okay. So, the important item is to learn the album, record of the year, best new artist, rap album, R&B. Okay. So, കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽബം റെക്കോർഡ് ന്യൂ ആർട്ടിസ്റ്റ് റാപ്പ് ആൽബം റാപ്പ് ആൽബം എന്തായാലും കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളതാണ് റെക്കോർഡ് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കും ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം അതിലൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു വിടുക ഓക്കെ എല്ലാം ഒരു ദിവസം പഠിക്കാതെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ ചട്ടിസ് ഗർ റാങ്ക്സ് ഇൻ നേഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പ്രൊവൈഡിങ് ജോബ് ഓണ്ടർ എം ജി എൻ ആർ ഇ ജി എ ഓക്കെ 
മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഗ്യാരണ്ടി ആക്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ ആക്ട് ആണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ആ ആക്ടിൻ ആ ആക്ട് പ്രകാരം ഇറ്റ് ഇസ് ടു പ്രൊവൈഡ് എന്താണ് ജോബ് ആണ് ജോലി കൊടുക്കാനുള്ള സ്കീമാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടു വർക്ക് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇന്ത്യൻ ലേബർ ലോ ആൻഡ് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മെഷർ ദാറ്റ് എയിംസ് ടു ഗ്യാരണ്ടി റൈറ്റ് ടു വർക്ക് സോ അതിൽ ഏറ്റവും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഛത്തീസ്ഗാണ് നൂറ്റി ഏഴ് ശതമാനം രണ്ടാമത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളാണ് നൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം മൂന്നാമത് ആസാമും ബീഹാറും ആണ് നൂറ്റി നാല് ശതമാനം സോ ഈ ആക്ട് പാസ് ചെയ്തത് മൻമോഹൻ സിംഗ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നപ്പോഴാണ് എന്നുള്ളതും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഇന്ത്യ റാങ്ക്സ് ഹയ്യസ്റ്റ് ഇൻ വർക്ക് പ്ലേസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ സോ വർക്ക് പ്ലേസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനിൽ ഹയ്യസ്റ്റ് റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയാണ് സോ ആരാണ് ആ പഠനം റിലീസ് ചെയ്തത് ജെ എൽ എൽ ജോൺ സ്ലാങ് ലാസാലെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പനിയാണ് ഈ പഠനം റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ആ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പേര് ഹ്യൂമൻ പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ സോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് നിൽക്കുന്നത് ഇന്ത്യയാണ് സെക്കൻഡ് ചൈനയാണ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻ ഫൈവ് കൺട്രീസ് ഓസ്ട്രേലിയ ചൈന ഇന്ത്യ ജപ്പാൻ ആൻഡ് സിംഗപ്പൂർ അക്രോസ് ദ റീജിയൻ അതുപോലെ തന്നെ മുൻസിപ്പൽ പെർഫോമൻസ് ഇൻഡെക്സിൽ നമ്മൾ കുറേ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാണ് ഇൻഡോറും ഇൻഡോറും അതുപോലെ തന്നെ എൻ ഡി എം സിയും സോ ഇന്ത്യ റാങ്ക്ഡ് ടെൻത്ത് ഔട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ റാങ്ക്ഡ് ടെൻത്ത് ഔട്ട് ഓഫ് ഇലവൻ ഏഷ്യ പെസഫിക് കൺട്രീസ് ഇൻ എ ന്യൂലി ലോഞ്ച്ഡ് ഹെൽത്ത് ഇൻഡെക്സ് ടു മെഷർ ദി പ്രോഗ്രസ് ടുവാർഡ്സ് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ സോ ഇന്ത്യ പത്തിൽ പതിനൊന്ന് ഏഷ്യൻ പെസഫിക് രാജ്യങ്ങളിൽ പത്താമത്തെ റാങ്കാണ് ഇന്ത്യക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്നെ ന്യൂലി ലോഞ്ച്ഡ് ഹെൽത്ത് ഇൻഡെക്സ് ഹെൽത്ത് ഇൻഡെക്സിൽ ഓക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ യു എസ് ബിക്കംസ് ഇന്ത്യ സെക്കൻഡ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഓയിൽ സപ്ലയർ സോ ഇന്ത്യയുടെ സെക്കൻഡ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഓയിൽ സപ്ലയർ എന്ന് പറയുന്നത് യു എസ് ആണ് സോ റിയൂറ്റേഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റഡിയാണ് ആ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പേര് ഇന്ത്യസ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഓയിൽ സപ്ലയർ എന്നുള്ളതാണ് സോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറാഖ് ആണ് സെക്കൻഡ് യു എസ് എ തേർഡ് നൈജീരിയ ആണ് ഫോർത്ത് സൗദി അറേബ്യ ഫിഫ്ത്ത് യു എ ഇ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ചൈന അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടോപ്പ് ട്രേഡിംഗ് പാർട്ട്ണർ നമ്മൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതായിരുന്നു കേട്ടോ സോ ടോപ്പ് ട്രേഡിംഗ് പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് ട്രേഡിംഗ് പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനയാണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് വ ഈ പൊസിഷൻ യു എസ് ആയിരുന്നു അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഈ പൊസിഷൻ യു എസിൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്നു ഇപ്പം അത് ആരുടെ കയ്യിലാണ് ചൈനയുടെ കയ്യിലാണ് ഓക്കെ യു എസിൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്നു അടുത്തത് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഫസ്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ജീനോ മാപ്പിംഗ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ വിൽ ബി ലോഞ്ച്ഡ് ബൈ എൻ ഐ ഒ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓഷനോഗ്രഫി അതായത് ഈ ഓഷനിലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ജീനോ മാപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ജീനോ മാപ്പിംഗ് നടത്തി വരുന്നുണ്ട് സോ അത് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓഷനോഗ്രഫി ആണ് അത് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്രൊജക്റ്റും ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നാസയുടെ നാസയുടെ ഐസ് സാറ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാറ്റലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഐസ് സാറ്റ് ടു അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അൻ്റാർട്ടിക് ഐസ് ഷെൽഫ് എൻ്റെ ഫ്രാക്ചേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിവീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഐസ് സാറ്റ് ടു ഓക്കെ തീം ഓഫ് വേൾഡ് കൺസ്യൂമർ റൈറ്റ് ടാക്കിൾ പ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷൻ നമ്മളൊരു സെവൻ ആറിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നു റീപ്ലേസ് റീ തിങ് റീ യൂസ് റീസൈക്കിൾ റിപ്പയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ സോ അത് ഓർത്തു വെക്കുക കേട്ടോ ടാക്കിൾ പ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കൺസ്യൂമർ റൈറ്റ്സ് ഡേൻ്റെ തീം കൺസ്യൂമർ റൈറ്റ്സ് ഡേ എന്ന് പറ
അടുത്തത് വിന്റർ സ്പോർട്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സെറ്റപ്പ് ഇൻ ഗുൽമാർഗ് കശ്മീർ ഇവിടെയാണ് സെക്കൻഡ് വിന്റർ കേലോ ഇന്ത്യ വിന്റർ ഗെയിംസ് നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഗുൽമാർഗിലാണ് സെക്കൻഡ് കേലോ ഇന്ത്യ വിന്റർ ഗെയിംസ് നടക്കുന്നത് കേലോ ഇന്ത്യ വിന്റർ ഗെയിംസ് നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് കേലോ ഇന്ത്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗെയിംസ് നടക്കുന്നത് കർണാടകയിലാണ് ഫസ്റ്റ് എവിടെയാണ് ഭുവനേശ്വർ ഒഡീഷയിലാണ് സോ അതും കൂടി മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം നാഷണൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഡിസീസ് റിസർച്ച് സെന്റർ ആൻഡ് റെഫറൽ സെന്റർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ഗുജറാത്ത് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അണ്ടർ പ്രൊജക്ട് ലയൺ സോ പ്രൊജക്ട് ലയൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെ ഏഷ്യാറ്റിക് ലയൺ കൺസർവേഷൻ ആണ് പ്രൊജക്ട് ലയൻ എന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് സോ അതിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് എന്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് നാഷണൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് റിസർച്ച് സെന്റർ ആൻഡ് റെഫറൽ സെന്റർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി സെറ്റപ്പ് ഇൻ ഗുജറാത്ത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് എ സി റെയിൽവേ ടെർമിനൽ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ വിശ്വേശ്വരയ്യ ടെർമിനൽ ബാംഗ്ലൂർ എന്ന പേരിലാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ വിച്ച് എഡിഷൻ ഓഫ് ദി ഗ്ലോബൽ ആയുർവേദ ഫെസ്റ്റിവൽ ഇനോഗ്രേറ്റഡ് ബൈ പി എം മോദി ഫോർത്ത് എഡിഷൻ ആണ് ഫോർത്ത് എഡിഷൻ ആണ് വാട്ട് ഇസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ബേസ്ഡ് ഓൺ ട്വന്റി ഫോർത്ത് ആനുവൽ ഗ്ലോബൽ സിഇഒ സർവേ സോ ഇത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്ത് പൊസിഷൻ ആണ് position of india based on 24th annual global ceo survey okay so app ellavarkum video ishtayi nu vicharikkunu ishtayenge like kiya share kiya subscribe kiya thank you